eh, no había luz, no había agua, no había internet, no había ninguna clase de comunicación. Estábamos incomunicados uh -huh. eh, por básicamente un mes. You, you have to leave that situation to understand what I try to explain you because we never lived that before in our lives. Hi, my name is Waldo Velasquez. Um, this is my wife. Um, Iris Gonzalez. And my daughter, Priscilla. <laughs> we come from Puerto Rico. The Velasquez family was one of thousands to be impacted by Hurricane Maria in September 2017. Yo tuve que coger a mi familia, nos metimos en el baño del cuarto máster de nosotros y nos quedamos ahí por, por varias bathroom. horas. Por, por un momento, eh, nosotros nos sentimos eh, expuestos a, a, a tener cuidado por nuestras vidas. O sea, inseguri tuvimos mucha bueno, inseguridad. Mucha inseguridad. Eh, el viento era llevar a tener eh, millas sostenidas por casi 200. Luego al otro día, cuando salimos, eh, vimos todo, toda la devastación a nuestro alrededor y no, no, nos quedamos sorprendidos porque nunca habíamos visto algo así antes en nuestras vidas. Thank God, right now our house are in, in, in very good condition. Um, but at the, the moment of the hurricane, um, the, 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 um, the most hard situation for all the, the, our parents and all the country is because all the power goes off in all the places of the island. So power and on the water. And the water service. And particularly in this moment, I think uh, the 30% the of the population is still, uh, still uh, without, with, power. without power. A majority of the island did not get power back until April 2018. You no había acceso, estuvimos incomunicados por casi una semana que pudiéramos salir de donde estaba. Para poder salir del, del, de, ¿verdad? de la comunidad, uh -huh. eh, no fue que los, mi, lo los mismos, los mismos vecinos. vecinos limpiaron la, las carreteras para poder salir. O sea, el gobierno tardó eh, en poder dar esas ayudas. Con sierras eléctricas, oh. rompían los árboles, los sacaban. Fue una ayuda en conjunto de toda la comunidad. More than 200,000 Puerto Ricans have fled the poor conditions on the island in a mass exodus to find safe refuge in the United States and elsewhere. But travel off of the island is extremely difficult to access. En enero del 2017, voy a darle un poquito para atrás yeah, a la historia, you... recibimos una llamada de una eh, eh, amistad de nosotros de Jacksonville, Florida porque quería invitarnos a, a nosotros para que ministráramos en un congreso de jóvenes en Jacksonville. Desde esa fecha, ella nos, nos, eh, ellos nos pagaron los pasajes para eh, octubre 26, un mes después de la tormenta. With those plane tickets, Waldo and Iris were able to bring their family to the United States. At the time, Iris's brother was living in Bethlehem, New York, with his family. Este, pues recibimos una llamada de su hermano para preguntarnos cómo estábamos nosotros. Pues nosotros le estábamos explicando lo que estaba pasando en, en Puerto Rico, lo que estábamos viviendo. Teníamos mucha inseguridad porque los niños no estaban estudiando, eh, paralizaron todo lo que es la escuela. La, la escuela, los trabajos estaban paralizados. La economía estaba paralizada. Y pues nosotros lo pensamos un par de días, hablamos y decidimos dar el, el, el paso eh, más bien por nosotros como familia y por nuestros hijos. Además de Priscila, pues tenemos a Jeremy, que oh. tiene ocho años. Pues eh, cuando recibimos la llamada de su hermano, pues básicamente vimos como, como, como que entendimos el plan de Dios para nosotros para movernos hacia acá. Al mirarlo de esa manera se nos hizo bien fácil entender que, que era el momento preciso para hacer el, el, el cambio, el moverlo. Es difícil porque en Puerto Rico somos bien unidos uh -huh. como familia. Yo siempre estaba con mi mamá. Ahora mismo pues nosotros semanalmente no, nos llamamos. Eh, entonces pues eh, gracias a Dios y a la YMCA uh -huh. por la, la ayuda que nos dieron desde el principio, uh -huh. pues pudimos eh, ponerla a ella aquí y, y ha sido una, una de las bendiciones más grandes que hemos recibido. With help from the YMCA, Waldo and Iris were able to enroll Priscilla in a pre-K program. It's amazing. 
Uh, everything is amazing. Eh, estamos bien, bien contentos con el aprovechamiento que ella ha tenido. Porque ella uh -huh. no sabía nada de inglés. Ella, nah. ella está cogiendo el, uh -huh. el inglés. Y que ella comenzó a enseñarle español a los demás niños. <laughs> 283 schools in Puerto Rico have shut down, leaving many families without access to education, daycare, and other invaluable resources. Pues todavía hay, hay mucha gente en, en la isla que está eh, pasando necesidad y para mí es increíble que mucha gente a, acá en esta área conocen mucho de la isla y tienen amistades en la isla y de, de alguna manera eh, están tratando de ayudar a esas amistades que tienen allá pero pienso que todavía hay mucha, mucho camino por recorrer, ¿verdad? La, la mayor cantidad de personas que puedan eh, unirse y seguir ayudando a la isla, yo creo que va a ser este, eh, de, de, de una gran bendición para ellos allá. Shortly after this interview, the whole island of Puerto Rico lost power a second time. The power outage post Maria was the worst in United States history and the second largest power outage in the world. Last year, the Capital District YMCA's annual campaign assisted almost 4,000 other people just like Waldo and Iris. Contact your local district YMCA to learn more about how you could receive assistance.